O vídeo eu trazendo aqui pra vocês um vídeo aqui que tá bombando a internet aqui porque Diablo 4 é muito ruim. Esse vídeo já teve mais de um milhão de visualizações. Muita gente concorda com isso aqui. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui que vídeo de crítica eu sempre gosto. Eu gosto muito porque eu aqui no meu canal, eu sou taxado ao mesmo tempo como passador de pano oficial da Blizzard e ao mesmo tempo um grande, como é que é? Jovem, dinâmico, bebê chorão... Hater e o escambau. Então é muito bom lidar com essas críticas aí, porque certamente eu sei lidar muito bem com as críticas e a Rosângela aí nos comentários sabe lidar ainda melhor com essas críticas. Então, bora olhar esse vídeo. Vai ser longo pra caramba esse vídeo, 40 minutos. Eu vou, dar, eu vou deixar no 1.25 de acelerado aqui. Eu não sei se eu tento um e-mail. Vamos experimentar um e-mail pra ver como é que fica. Se ficar muito ruim, uh, a gente, eu boto um 25 O vídeo é em inglês. Vou deixar as legendas aqui automáticas do YouTube. E bora começar isso aí, senão vai ficar muito... Up, as, e, e sim, o link do vídeo oficial vai dar aqui embaixo pra vocês deixarem o likezinho lá, beleza? This is the Christian man here, and today I'm I'm really disappointed, like more so than usual, because Diablo 4 started off so strong. Blizzard hooked me in, I was invested in the story and the gameplay, but I guess I wasn't a fish worth catching. I'm just a lowly sea bass at Animal Crossing, worth only 120 bells. I guess the reason I use this analogy is because I've accepted that I'm no longer the target demographic of Diablo games. I've really... Bells. I guess the reason I use this analogy is because I've accepted that I'm no longer the target demographic... É, eu acho que tem um ponto, né? Certamente Diablo 4 está tentando ter um outro alvo, um outro público-alvo, né? Eles têm, eles têm como empresa sempre se atentar a chamar públicos novos, né? E não apenas os antigos que amavam muito a franquia do Diablo 1 e 2. Eles têm que se adequar ao mercado. Isso é uma regra de mercado mesmo, né? Não é satisfação de fãs, é regras de mercado, né? Então, acho que realmente tem algumas tendências que pessoas velhas podem desgostar. Of Diablo games. I realized that Blizzard ain't making these games for people with my kind of interest. In truth, the taste of modern gamers has evolved and changed, and Diablo is more profitable than it's ever been. But that doesn't necessarily mean the games are better than they've ever been. And I'll die on that cross. So, yes, you read the title Just... right. I don't like Diablo 4. Eu acho que tá muito rápido o 25, galera. Vou ter que diminuir um pouco. Peraí. I think it's a bad video game. That is my personal opinion. If you enjoy this game, don't let me change your mind, okay? If there's one thing I love, Wait, hold on. it's the sight of blood. You know, I actually think I like this game. I'm not here to police your entertainment. You like what you like, that's fine by me, man. What I'm here to do is whine, bitch, moan, and complain into the ether like an old man. Like an ancient Harlotum who can't understand why everyone's forgotten the old ways. I really wanted to like Diablo 4, but the longer I played it, the more I came to despise it. But before we jump into hell, okay, this video ver. is sponsored by Rocket Money. An all-in-one finance okay, platform to save que more and spend longo, less. Sim. This fine... Click the link in the description to get started. So let's start with the positives. The combat in Diablo 4 is very fluid and fun overall. Oh, Feels good to slaughter hordes of demons with lightning bolts. I didn't play much of three, but between Diablo 1, 2, and 4, this one might have the best enemy design in the series, or at least the most interesting. Ele pulou três, and you're just leveling up these extremely um extreme satisfying. When I saw this big skill tree for the first time, I, I just thought, I can't wait to max this out. And one thing I really do appreciate is that boss fights are more about dodging attacks instead of like the classic brute force. Oh, is my number bigger than também. that boss's number? You know. Because Bom it had a much greater emphasis on skill and strategy. A lot of boss fights in D1 and D2 were battles of attrition eu, that could get pretty tedious. Falando, né? Now, I played Churiu as a druid, um and all the abilities were cool, flashy, and felt awesome to use. The game certainly fulfills the power fantasy many are looking for in a Diablo title, and I appreciate that Blizzard... Porque seja beleza o jogo, tanto em soul quanto visual, eu acho surpreendente, assim, a gameplay, o... as animações de ataque, assim, reclamar disso tem que estar maluco. Diablo to its gothic horror roots, instead of the fucking Disney cartoon art style they came up with for Diablo 3. So I think with the core gameplay, they've succeeded. Before we get into the real shit, let's discuss some minor complaints. For one, okay. Diablo 4 is a modern video game. With all the new features that people really love and appreciate in modern games. Which means it has to be always <laughs> online just to shove half-assed MMO mechanic. <laughs> roda de emotes. É contra ou favor disso? Eu não vejo problema de roda de emotes. Nenhum. It's a game that basically has no social features. Ah, mas isso é fato mesmo, né? Tipo, tem roda de emotes, mas... O, o social do Diablo 4 é um lixo, né? Não tem como negar isso. Eu tenho um clã, eu enchi meu clã de pessoas e, tipo, o que a gente faz é algumas pessoas se comunicam e vão através do grupo ali pra buscar um pouco de grupos pra fazer coisas em dungeons, mas realmente não tem muita coisa pra fazer. Mano, não tem, tipo, um party maker pra você fazer world boss, assim, no clã, pelo menos, sabe? No próprio clã, fazer uma party de 12, é, é meio... Realmente não tem muita utilidade. 
and virtually no reason for players to interact with each other. Yeah. It's so easy to create a community. What? It makes Diablo more of a social experience. Bro, what are you talking about, man? Always online, also. <laughs> É fato, não, isso é, isso é piada de mau gosto. Isso aí é marketing sem, é, sem, sem noção nenhum. <risos> Pontos aí pro Actman, de fato. Se os servers get fucked, then so do you. It's like Blizzard literally learned nothing from Diablo 3. You know, when I see someone lose their hardcore character after putting hundreds of hours into it, and they lose it because of a server issue and not a skill issue, yeah, fuck that noise. That's é, bullshit. É zoado, At first mesmo. I thought it was pretty cool Parado to add a horse vou, into vou this game. Né, um, so I unlocked the horse. I mean, it's so janky. It takes like 10 seconds to warm up its engine before it starts running. Like, like what the fuck? Yeah. Eu, eu não vou ser o primeiro maluco aqui no YouTube a defender os cavalos. <risos> Esse cavalo tá um lixo mesmo, velho. Puta que eu pariu. Yeah. Eu tenho quase certeza que no server Slam não tinha cavalo porque, mano, tava injogável o cavalo. Eles tiveram que arrumar algumas coisas e ainda tava um lixo. Come on, get up. Get up, you... Ele tá colocando o mouse muito perto do cavalo, por isso ele não tá andando muito rápido. Ok, there he goes. Ou não. Ok, Sei now lá. on to the real shit. Diablo 4, for me, contains two crippling, fun ruining flaws. Flaw is so important that if changed, I would continue playing the game without question. Number one, the difficulty. Number two, the skills. Let's start with difficulty. As habilidades. So I stopped playing at level 48 after beating the camp. É, a dificuldade, né? Tipo, a dificuldade, todo mundo falou, eu falei. Já lhe apontar que eu fiz críticas de Diablo, né? As pessoas acham que só assistem um vídeo meu e falam, ai, passador de pano, caralho. Tem uns três vídeos criticando Diablo e o meu primeiro vídeo de análise de Diablo, eu falei, mano, olha, eu joguei o jogo inteiro e a dificuldade é uma merda. E, e continua sendo uma merda mesmo, hey, fato. Now, you can run down to the comments section and tell me what a casual scrub I am, that I need to play on World Tier 3, and how Diablo 4 starts to get fun and challenging after I beat... Eu odeio esse argumento, tá? Tem muita gente que usa esse argumento de... Diablo começa depois de terminar a campanha. Eu acho uma, um péssimo argumento. Não faz sentido nenhum isso aí. É passar pano. Isso aí, ó. Tá um paninho pra vocês que usam esse argumento aí. Vocês bagulho de dificuldade começa no 3. Não, não. Por que porque não pode ser difícil durante a campanha? Não faz sentido pra mim. E, tipo, você perde todos os bosses que são muito da hora durante a campanha e eles são fáceis pra caralho. The game and reach level 50. And if you're thinking that you've just proven my point. Why do I have to dump 30 hours into Diablo 4 simply to unlock a difficulty option that suits my skill and experience? Well, because that's how it's always been, Act Man. Yeah, you're right. The big difference is in Diablo 1 and 2, the games weren't this easy. And D2 Man, had some extreme difficulty spikes. The base game is so ridiculously... Nem Diablo 3 era fácil, tá? Também as pessoas confundem. Diablo 3 foi o Diablo mais difícil da história do Diablo. Aí eles falaram, pô, ninguém tá conseguindo fazer nada aqui. Aí eles deixaram o Diablo mais fácil, mais fácil da história. Aí do mais difícil ele passou pro mais fácil. By the time I got to that climactic finale in hell, I was bored out of my mind, begging for it to end. After an experience like that, why the hell would I keep playing? I did end up doing the first capstone dungeon, and for whatever reason, that was like a light switch. It's like, oh my god, I'm actually dying to boss mechanics and not just cheap gimmicks like hard crowd control that locked me in place for five seconds? I'm not exaggerating when I say every single death I had, besides this boss, was from hard crowd control. The game had to stop me from moving in order to kill me. This capstone dungeon was like the highlight of my playthrough, likely because I was underleveled for it. So why is this game so easy? In Diablo 4, literally everything scales with your level. The cost of items and upgrades, strength of enemies, gear. It's funny because every quest has a level recommendation next to it, yet it's always the same as your level. So it's like, what's the point? This does provide some positive benefits. It what's makes it easy to play point? with friends of higher or lower levels. You don't have to worry about your buddy who's played for 600 There's hours no and one shot yeah. robbing you of the gameplay experience. Another nice touch is that you don't ever outlevel quests, dungeons, or the main story. So you can progress these things in any order you want. However, the drawbacks to the scaling difficulty are so flat and obvious I can't believe more people aren't talking about them you understand what it actually means for the entire game to scale with the player's level in an RPG it means that the challenge stays virtually the same from start to finish why is this a problem well it's gonna take a good long while to explain but if the only available difficulty option is easy as balls then you'll be begging for the sweet release of death now we're gonna be comparing Diablo 4 to Diablo 1 and Very 2 nice. and to World of Warcraft a lot World of Warcraft are different kinds of games the core mechanics that make an RPG fun and satisfying to grind I feel are the same so let's imagine if World of Warcraft was more like Diablo 4 picture this you just spent a bunch of time grinding levels doing dungeons raids getting the best gear becoming stronger you go back to the starting area and guess what that boar you fought at level 2 takes just as many hits to kill as when you're level Desculpa, eu acho esse argumento meio de boomer, velho. Eu acho, tipo, vale apontar, algumas pessoas não sabem, eu tenho 35 anos, tá, galera? Eu não sou novo. <risos> Mas esses argumentos eu acho muito de boomer, porque é a mesma coisa que o World of Warcraft, se você joga direito, 
a experiência que você tem no primeiro porco que você enfrenta, não, vai, não vou dizer o primeiro porco, mas os primeiros bichos que você enfrenta e os bichos que você enfrenta no meio do mundo, lá no level 70, 80, é a mesma. Tipo, o bicho bate de forma igual, ele vai ter uma habilidade ou outra diferente, mas a dificuldade é a mesma. De verdade, você pode morrer tanto quanto pra esse porco aqui ou aquele bicho nível 70, porque você vai estar no nível 70 enfrentando aquele bicho ou nível 2 enfrentando esse bicho. Sim, é interessante você voltar no porco e tá level 70 e explodir ele, mas o que você ganha com isso é um mini prazer muito besta, assim. Então, tipo, essa comparação pra mim não tá fazendo muito sentido. Eu entendo a desvantagem de você nivelar o mundo inteiro, mas eu também vejo as vantagens. Eu não sei apontar com toda a certeza do mundo o que é melhor. Eu acho muita prepotência às vezes as pessoas falam, não, obviamente isso aqui é muito melhor, porque agora você pode matar o porco e ver como o seu personagem evoluiu. Cara, você sabe o seu personagem evoluiu. Você não é uma mula. Você sabe que o seu dano tá aumentando, né? Você tava dando 10 mil, agora você tá dando um milhão. Seu personagem evoluiu? Hum, não sei, eu tô matando o porco na mesma evolução. Então, tipo, eu não consigo concordar muito com essa comparação aí. 70. Would you feel like a badass in this situation? No, you'd feel like an asshole. Like you just got duped into wasting. E, e você se sente fodão quando você mata os porcos no, no World of Warcraft? Eu, eu nunca me senti. Eu joguei muito WoW. Então, tipo, eu, eu, não, eu não consigo me ter empatia por esse argumento. Playing an RPG that fooled you into thinking you were growing and getting stronger. Now, sure, you'd certainly have more abilities at level 70 than two, but the point is, when you level up in Diablo 4, you don't get stronger. The enemies do, and you receive a skill point to deal with it. So, because the challenge is. Mas World of Warcraft, os bichos também que se enfrentam vão ficando mais fortes. Por isso eu não entendo muito esse argumento. É você nivelar o nível tem muita vantagem de você aproveitar o mundo todo de volta. Simplesmente isso é você não ter esse cinco zonas que Vão ser como você tivesse enfrentado esses porcos inúteis que não são desafios pra você. A zona sempre vai ter alguma pequena ameaça pra você, por mais que não seja muito ameaçador. Mas eu concordo que precisaria de outros níveis de dificuldade, mesmo no nível 20, no nível 30 que você tiver. Eu gostaria de ter outros níveis de dificuldade. Consistently easy, from start to finish. I was basically playing this game on autopilot. And if I wanted a game I could turn my brain off and play, I'd grind RuneScape. But Diablo is an action RPG. I want action. I want something that's fun, exciting, and fraught with danger. And if it's got some spooky, scary moments, that's a huge plus too. This level scaling mechanic is one of the most fucked up things I've ever seen in an RPG. It goes beyond simply making the moment-to-moment -moment combat stale and repetitive. And you might be thinking, well, Eggman, what about Oblivion and Skyrim? Well, that's a lot different because you have some control over the difficulty, and the scaling only affects the types of enemies you encounter. So it's a lot different. To be fair, I think Diablo 4 itself in its enemy design. There's a ton of cool creepy demons like those spider hosts and the walking ball sacks that spawn flies, the bow wows that turn as due to fallen. Everything fits a theme based on the area it's in, and I like that. Enemies can spawn in unique ways. They unfreeze in the snowy areas or ambush you when you loot certain chests. Enemy movesets are flashy and fun to play around. Scaling fucks with the world and level design much more than you'd expect. Because every corner of the game is now stuck at the same difficulty level. Therefore, no zone stands out or feels more challenging than the last. There is no sense of progression. Again, what if you took this scaling difficulty and added it to Elden Ring? What if you went to Kaelid at the start and you didn't get your ass whooped by those giant dogs? Well, then that place wouldn't be as memorable. The desolate atmosphere and red skin sky would betray the tone of Kaelid. The land of Kaelid would not have this stigma among Souls fans of being a challenging, oppressive area of the game. And that's what makes it stand out. You get what I'm saying? When you give players far too much freedom to explore an open world and you don't gatekeep any sections of it, then they end up having nothing to look forward to and nothing to go back to. It feels like there's no rhyme or reason to what I'm doing in the world of Sanctuary and it doesn't matter what order I do it in, so it all just feels the same to me. É complicado, eu já comentei isso sobre eh, outro jogo, ou outro vídeo, que as comparações não funcionam tão bem assim. Tipo, outro vídeo lá, que eu nem lembro qual era o outro react, que se falou sobre exploração do mundo, como a exploração do mundo Diablo é fraca. E eu falo, pô, realmente é fraco, comparando com Elden Ring, que é uma obra-prima, que poucos jogos conseguem replicar isso, eu acho que só Zelda, honestamente, consegue replicar de tamanho e igualdade, de você ter vontade de fato de explorar o mundo. E o maior problema é, dessa comparação é que no Elder Ring você vai na caverna XYZ e você encontra um item da hora lá. Então vale muito a pena você explorar isso. Mas isso não dá pra fazer no Diablo. Se você faz isso no Diablo, você mata a ideia do grind. Então você vai na caverna pegar aquele item da hora em vez de grindar. Então você perde toda essa experiência, né? Então eu não sei como daria pra unificar as duas formas. Talvez dê de alguma forma. Mas falando logicamente de forma clara e óbvia, assim, não é algo que é só lá e fazer. 
Senão estraga a gameplay do jogo. Estraga mesmo. Vai matar seu endgame todo. Você não vai ter porque buscar itens se você tem que ir naquela caverna. Você vai, você vai dar um Google e aparecer lá. Ah, essa caverna é onde tem a melhor arma de mago. Daí você vai naquela caverna e acabou. Você não precisa grindar mais mago. Então, por isso a exploração do Elden Ring funciona. Porque você tem recompensas que não dá pra colocar no Diablo. Talvez daria pra colocar mais skins. Mas eu acho que a maioria não ia ligar. Posso estar enganado. Então, não sei o que eles poderiam fazer pra... Forçar você a ir até tal lugares. E no Diablo, você tem zonas com level. Sim, esse cara aqui... A primeira pessoa que eu tô tendo aqui, desse Act Man aqui, que ele não jogou tanto assim o jogo. Vamos ver pro, 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 pro vídeo. Mas você pode sair no começo do jogo pra outra zona e vai ter os bichos level 40 lá. Hum, então, tem um pouco disso, mas ele tem um ponto que é... O jogo não te faz ter esse prazer de... Cara, eu quero ir naquela zona ver o que tá rolando por lá. Realmente, você não tem esse... Essa vontade de fazer isso, você só vai seguindo os passinhos que o jogo empurra você. Does this making any sense or am I just talking out of my Diablo hole? Diablo hole. You know how I'm Diablo Diablo hole. after leaving the tutorial you could go straight to Ganon's castle. I mean, you'd say no de, de Ring that kind of is genius because you're given a sense of progression in the world and the different zones. You're not supposed to be here yet, but the designer still lets you. I feel like this is just like basic open world. Mas Diablo tem isso. Stay. Né? E na dificuldade 3, quando você pode craftar sigilo, se você quiser, é uma comparação meio besta. Mas você pode, no, no ato 3, craftar sigilos e fazer dungeon umas morras de 50 leves pra cima. E você vai ter a mesma reação que isso aí. Você vai, você vai lá tomar dois tiros e um bicho e falar, ah, ok, eu preciso grindar antes de chegar aqui. RPG Design 101. They dangle a super hard boss or tough enemy in front of you and say, come back when you're stronger, bitch. There's plenty of examples. The anti-guy in Pickle Mario. Mas é mais interessante isso aí, de fato, um boss fodão na sua frente. That's why going back to slaughter... Os word boss poderia ser isso, né? Mas... Eles não são. The tree sentinel was so satisfying because at that point you feel like you've grown stronger and gotten better at the game since he whooped your ass. It's that feeling of growth and accomplishment that I tend to chase in RPGs. Unfortunately, in my 30 hours of playing Diablo 4, I never once had that feeling. These types of difficulty spikes, they just give me a something to look forward to. I need a não challenge. Não tem como defender a Diablo 4. Não tem, velho. É muito zoado. I can't access yet. That's what inspires me to grind and get better gear. Foi a maior decepção, de fato. Right? If you brought Diablo 4's version of scaled difficulty to other RPGs, you'd see how fucking atrocious it is. Like I said, I did the first capstone dungeon at level 48, so I was two levels below the recommended, and after 30 hours, like, this was the challenge I'm looking for. The boss is well designed, dying to him made me pissed, I felt some tension every time I got close to him and was running low on healing potions. My point is, why did I have to beat the game to start being challenged by it? Remember how simple Diablo 1 was? There were 16 fuck, levels and fuck, each fuck. one got progressively more difficult and was filled with different and tougher enemies. The soundtrack and visuals would change as you got closer to Diablo's lair and hell itself. This is a very simple way to convey to the player that the challenge was evolving. This doesn't happen in, in Diablo 4. It doesn't matter when you go to hell. The challenge will be the same. It's like this is a game about fighting the forces of fucking hell, slaying demons. I'm not the Doom Slayer. I can't be the scariest thing in the game. I want it to be challenging. I want to run into some big fuck off demon that whoops my ass. Blizzard likes to remind everyone that Diablo 4 was going back to its roots. They say darkness has returned. Well, the initial direction was Diablo 2. Yes! The art direction for Diablo 4 is really rooted in this idea of delivering on the fantasy of a dark Man, see, is, eh? world. And that was kind of the initial art direction of the game in general was darker and grittier and Diablo 2 was kind of the inspiration. We wanted to bring Diablo 4 artistically more back towards like Diablo 2, the much darker style. Major redesign to make them feel more grim, a little scarier, a little darker. And when writing this next chapter, we really wanted to return to our darker roots. Everything's a little darker, everything's more difficult. The story of Lilith and Inarius is a darkest story we've ever told. What, what, what? Without me, you would have qual é o argumento que ele vai chegar aí? Ele tá cozinhando, galera. The darkest story we've ever told. You have done well. Now I think you should have your reward. Ah, ele tá falando que o Diablo 2 é mais sombrio, é isso? The story of Lilith and Arius is the darkest story we've ever told. The dark tone is at direct odds with the gameplay because you're slaughtering endless hordes of trash mobs like it's nothing. You could compare this. Essa comparação achei muito forçada dele, honestamente. Ele pegou um momento mais legal e sombrio do Diablo 2 e comparou com o final do Diablo 4, que não é o momento mais sombrio de Diablo 4. Tem vários momentos sombrios de Diablo 4, né? Pô, o. Como é que é? O Feidan? O Kaidan? O Druida lá na árvore? Porra, aquilo é bizarro pra caramba. O cara agoniano e dor. Tem quests secundárias bizarras de tipo. 
pessoas sendo consumidas aos poucos por galhos de árvores. Tem quests secundárias muito da hora e quests dentro do jogo que são bizarras e assustadoras, velho. Tipo, eu achei no geral é mais sombrio assim no 4. Sim, o pit meu, né? Você deve você quiser. Pô, chove sangue. Ah, gu, gu, a cidade lá, Gu, se esqueci, não tô confundindo, tô com o Gu dando a cabeça, não sei porquê. Caldeon, Caldeon lá toda cagada, mano, todo mundo decepado, mano, duas cidades sendo destruídas por completo, arregaçado. Pô, eu achei bem sombrio o 4, velho, eu achei essa comparação meio nada a ver. Pega a Lilith fazendo posezinha, uh, uh, uh. a Lilith que tem toda a pose de sucubus, não tem a pose de. A Lilith não tem realmente essa pose de super, super, mega sombria, porque ela não é isso, né, velho? Sei lá, eu achei é o argumento de cherry pick, né? Pegar uma parte muito boa de algo e uma parte que não é tão sombria, nem vou falar ruim, né? Uma parte que não é sombria. Os ideias de Bloodborne, ou Bioshock, ou Dead Space, onde o gameplay matcha o tom das locações e a narrativa. Você vê, a brilhância do Diablo 1's design é que há muitos momentos em que você pode deixar o seu guarda guard down, mesmo no começo, porque mesmo os trash mobs podem te surrounder e te matar. Isso fez a exploração de exploration in Diablo 1 muito tensa e metódica. Foi um jogo de RPG, mas também foi um jogo de like survival. Mas esse todo aspecto de sobreviver das forças do céu começou a se tornar mais e mais relevante quando eles lançaram o segundo jogo. O problema com o problema do Diablo 1's design é que ele não cumpre a fantasia moderna que os jogadores de jogos modernos estão procurando em um jogo de Diablo, como eu disse. Como eu disse, os gostos mudaram, e eu aceito isso. Os jogadores de Diablo fãs agora querem matar hordas de demônios que fazem todas as 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 demôn
do escaleamento, mano. O problema é dano, velocidade. Dá pra deixar o bicho do seu neve e é difícil, velho. Mesma coisa que a masmorra suprema lá, que você faz nível 50, velho. Você tinha uma dificuldade boa ali e não é por causa da diferença de level. Não é. Uh, é porque o bicho dá mais dano, as, as mecânicas são mais difíceis e rápidas. E dão mais dano. Fim. Aumenta um pouco o dano de tudo aí e deixa um pouco mais rápido os boss, ele, a dificuldade aumenta. A most important thing every video game needs and it's and it's challenge. If I'm not challenged, you know, then I don't see a point. I don't see a point. Esse ponto com o Gordon. Até agora ele tá falando de dificuldade, né? Isso. I'm willing to grind to one mas... tier three and deal with the game's lack of difficulty up to that point. If it weren't for the second crippling flaw, the skills. Now first I was having a blast with this game and every time I leveled up, I was super pumped to spend the next five minutes looking at the skill tree and carefully considering what I would put my point in. I felt like my playstyle was constantly expanding. Until I unlocked my ultimate. Once you do that, the game becomes extremely repetitive as your playstyle is set in stone from then on. And you're only investing points in passive bonuses and stat increases. Sure, you can respec and swap out skills, but you're only allowed five abilities and a basic attack. Once you max these abilities out, you can only move laterally, not vertically. You can't expand your playstyle or your arsenal of tools, you can only swap things out. Does that make sense? Yes, this limitation does create trade-offs and forces players é, to think. Ele faz isso caso dos consoles, é uma merda. Também concordo que, pô, por que não usar todas as habilidades do mundo e ver o que acontece, né? Sei lá. Acho que seria deixaria a gameplay mais mais interessante, velho. Poderia quebrar o jogo, né? Mas aí você tem que equilibrar, né? Sei lá. Carefully about what to invest in and what type of playstyle they want. But I remember Diablo 2 doing this exact same thing and letting you have eight abilities and a basic attack and shit, two weapons you could swap between. Shit, man, even the original Diablo let you have what, what like 30 different abilities and magic spells. I guess this five skill limitation in Diablo 4 wouldn't bother me so much if it weren't so tedious to change build, right? If you get to a super high level in Diablo 4 and decide to change your playstyle, you better have enough gold to change it back in case you hate it. 100 gold at the level. Eh, mano, eu, eu sinto que esse cara não jogou muito o jogo, hein, mano. Eu sinto que ele jogou até o quê? Nível 50 e tanto, velho. E parou de jogar, velho. Pô, esse vídeo é de quando? Quatro dias atrás? Mano, não, não custa quase nada resetar tudo, velho. Não é tão cara assim, velho. Ele tá o screenshot dele tá com seus 600 de ouro. Que screenshot é essa que time aí, velho? Uh, mas o uh, e, e, e eu falo isso ainda e, e ajuda ele no vídeo dele. Ele mostra que ele não jogou tão a fundo assim, porque o maior problema de resetar não é o ouro, é os itens. Você conseguir trocar os itens e eu vejo. Aqui eu já vou defender, eu vou rasgar os paninhos de algumas pessoas aqui, né? Porque a última vez que eu falei isso no meu vídeo, eu falei, mano, trocar build no Diablo 4 é um cu, porque você tem que trocar todos os seus itens por causa dos aspectos e os afixos. Aí muita gente falou, ah, mas no Diablo 3 também é assim, qualquer outro Diablo é assim. É, mas você arranjar os equipamentos do Diablo 3 é muito mais fácil. Você precisa de buscar só uns itens lendários específicos, um set específico, mano. Um set específico, você dropa esses sets, deixa no seu baú, você já troca o set, já troca build e já consegue fazer outra coisa. É muito mais fácil, muito mais dinâmico você testar outras coisas. Em Diablo 4, mano, você tem que decorar todos os afins que você tem que buscar para fazer outra build. E deixar lá no seu baú, mano, vários e você tem que ficar analisando sem ter amarelos pra pegar um, enfim. E isso é o verdadeiro problema do reset. Não o ouro. Qual é o ouro? <risos> Because there is no loadout system, which I think would work if you could purchase like loadout slots and, and you could swap those out at the stash. I'd probably keep playing the game if that was a thing. But right now, it just feels like Diablo 4 is insistent on restricting the most fun aspects of its gameplay. Is it for balance? Balance for what? PvP? Who the fuck cares? While it's used like 500 different abilities, balance for PvE? That's a laugh. We just established the game is too easy up until you hit level 50. Maybe maybe it's to force players to make trade-offs, and that seems more likely. But come on, man, it's boring. The main cornerstone of the game is play your way. Between all the different say. systems. You Really eu também não consigo pensar, custom... eu só consigo pensar que é por causa do console, mas até no console, mano, você consegue dar um jeito de o cara usar mais botões, velho. O cara não tem só quatro botões no console, ou seis. You're a liar! In the eternal conflict between the high heavens and the burning hells, Diablo 4 offers you more choice than ever before. This too is false! Because we have all of these different ways to make your own character, there's a lot more possibility compared to previous titles of how you want to play, how you want to build your character. Liar! See, I had this fantasy of being a lightning-throwing, shape-shifting druid. I wanted to have a hybrid between those two builds, but I had to settle for just the lightning. Why can't we have okay. more hotkeys? Druid, I wanted to have... Build your character. Liar! See, I had this fantasy of being a lightning-throwing, shape-shifting druid. I wanted... Meu Deus! 
Não, eu... Ah, eu acho que tá começando a se queimar, velho. Ele... Eu traduzi errado aqui, mas pelo que eu entendi, ele falou, eu tinha fantasia de ser um druida lançador de raios shape shifter, né? Que troca de peles. Mas ele vai falar que não tem como. Pô, será que eu deixo o dislike? Putz, tô com vontade de deixar um dislike. O que vocês acham aí, viu? Uh, e ele fala que não tem como, mas tem. Tem como sim. Eu ter um hybrid entre esses dois builds, mas eu tive que decidir por apenas o lightning. Por que não temos mais hotkeys? É uma técnica de limitação? Como porque eles estão fazendo um jogo para consoles também? Bem, isso não faz sentido porque Dragon Age Origins, Fable e outros RPGs têm tido workarounds para isso. Não, mas peraí. Vocês acham que Diablo 4 não é o Diablo que dá para fazer mais builds diferentes? Certamente tem builds mais quebrados, mas todo Diablo tem isso. Todos. Todos os Diablos tiveram builds mais quebradas e mais meta, mas eu senti que se você fizer algumas coisinhas que o jogo te obriga, limita sua build, como você tem que usar vulnerabilidade em toda build, você tem que usar um stoppable em toda build. Apesar de você ter que se limitar a duas coisinhas, você pode montar, mano, algumas builds bem variadas, sim. E até builds que, por exemplo, Sacerdote Ice Shards, dá pra fazer algumas variantes. Eu fiz a minha, que não é a melhor de todas, mas dá pra fazer umas variantes. Então eu senti, de fato, que o Diablo 4... Entrega mais possibilidade de builds do que os outros diabos. Não achei que eles mentiram, não. Os desenvolvedores, vocês acharam aí nos comentários? Tô passando muito paninho? Hã? Vamos lá. É isso. Mas vamos olhar outro top down RPG que também está no console: Divinity Original Sin 2, um dos jogos mais video games ever made. You can invest points in the memory que criaram, que são os desenvolvedores agora do Baldur's Gate 3, que eu vou estar jogando na minha stream. That to unlock more skill slots. There's no limit and you can do this with four different characters. It's literally like that easy. Or at least it would be if when you leveled up, you can invest points in attributes, but you can't do that in Diablo until level 50. What the fuck? Why, what were they thinking? Look, these are two radically different kinds of games, but the point is, as someone who's played a fuck ton of RPGs, I have a lot more fun with this than this. <laughs> the limitations on skills and the backwards-ass design of scaling difficulty have basically killed any long-term enjoyment I could have had with this game. You blew it! Diablo 4 is plagued by so many what the fuck were they thinking type of issues. It's almost comical. What the fuck? You know how when PC players play a first-person shooter and they lose their mind if they can't control the field of view? That's exactly how I felt But playing Diablo 4. Like, bro, why is the camera so zoomed in? They got... But it's a one week I defend and I'm going to continue defending. Tipo... A defesa minha aqui é o seguinte, tipo, vou ver o que ele fala, pera. Warcraft 3 that lets you zoom out further than what the base game lets you. Dude, zooming out is one of the biggest features they flaunted when they were promoting StarCraft Remastered. I just I just don't get it. Look, I'll show you, okay? Here's the FOV in the original. Character ain't too big, looks great. Here's Diablo 2, same thing. Even Diablo 3 somehow got this right. And then well, what the fuck? Throughout my playthrough, I kept spamming the scroll button in vain, hoping it would zoom out, but it never does. Wait, hold the fucking phone. You can zoom out? I've been playing for 20 hours and now when I'm in hell near the end of the goddamn game, it can finally zoom out? No, dá pra fazer isso antes também. Why couldn't I play the rest of the game like this? Why does it only zoom out at parts where the developers want to show off the level design? Então, isso aqui tem um monte de complicações que, tipo, isso aqui é um paninho meu, mas tem um porquê. Tem um porquê disso. Tem, tipo, duas questões. Tem a questão uh, física, não sei, eu não sou game designer, mas tem a questão de o jogo é programado para me mostrar esse tamanho aqui. Então, tipo, ele vai tentar não... Uh, como é que se fala? Desenvolver tanto mapa assim à sua frente que você não esteja olhando. Então, se o jogo faz um, um mapa mais aberto, ele vai ter que puxar mais da sua máquina. Então, ele vai rodar em limitações maiores. né? Sei lá como é falar. Em requerimentos mínimos maiores. Então, para o jogo fazer isso... As máquinas vão ter que ser mais potentes também. Então, pessoas que já estão sofrendo para jogar o jogo vão sofrer ainda mais. Segundo ponto, tem uma questão de design em cima disso na gameplay. Que tipo, se você faz isso aqui, você com seu druida vai poder soltar raio num bicho que está nessa distância, em vez de estar nessa distância. Então, isso vai modificar a gameplay do jogo. Os caras poderiam ter criado o jogo com essa base, tá? Mas agora, com o jogo feito do jeito que está... Eles alteraram para... Ah, é só voltar um pouco o mapa? Não, não é só voltar um pouco o mapa. É só isso que eu quero salientar aqui. Sim, o jogo poderia ser desenvolvido assim. Mas agora que a merda foi feita, para desfazê-lo não é tão simples assim. Até porque as comparações que ele mostra o Warcraft 3 lá, tipo, o Warcraft 3 original, não tinha como você ficar voltando o mapa para trás assim. Não tinha, não se você julgasse o oficial. Porque o jogo foi criado daquele jeito. Então o jogo foi criado daquele jeito, então tem que se manter daquele jeito por várias dinâmicas que... O jogo foi executado desse jeito. Level design é lindo, aliás, também. 
about this and just shouldn't be an issue. Just let me zoom out. I figure we might as well discuss the side content Diablo offers. Well, most of it is pretty fun initially, like the dungeons, some side quests have interesting bits of story, and the strongholds are fun, lengthy battles. But these activities get old real quick. It's pretty nice. obvious they had a quantity over quality mentality to ensure there was a lot of content for players to grind and complete. So there's five main areas in the game, and by completing the side content, you earn renown, which lets you unlock important things like extra skill points, more potion capacity. It's pretty much necessary to match these things out after you beat the campaign. Problem is, once again, as a result of the live service, Blizzard intends to reset the renown you've earned with every season. Why is this a problem? Because most Diablo fans fucking hated grinding for it. I don't know why they are holding on to the idea that refarming renown will be fun. Uh, <laughs> I don't want to do the same side quest thing. Eu imagino que eles fizeram isso porque o jogo não tem muito conteúdo end game, então você tem que fazer alguma coisa lá no early game. <laughs> Acho que eles fizeram isso por causa disso, porque eu não consigo acreditar que os caras jogaram uh, lá internamente e falaram Nossa, refazer o renome tá da hora demais, <risos> eu não consigo acreditar nisso Então eu acho que eles falaram, não, não, deixa que a gente vai ter que refazer o renome Porque, mano, se os caras pulam o renome, é 20 horas a menos de gameplay E aí, mano, ele vai chegar no endgame muito rápido e no endgame a gente não tem nada ainda Então deixa assim, por enquanto Again, they're fucking annoying and they're a waste of time I don't want to have to re-clear the same pointless dungeons for no reason You've probably seen people say stuff like I don't want to have to grind Renown again If I have to grind Renown again, I'm not playing anymore And I'm sitting over here thinking to myself So if the side content is that bad If it's so boring that you never want to experience anything like it ever again Then that's not content, dude Those are chores. You're at the grocery store right now, checking off a list. Mano, eu vou, eu vou sempre me gabar aqui e eu vou store. xingar vocês aqui, porque antes do jogo sair, uns três meses antes, eu falei cinco coisas que eu odeio em Diablo 4. Eu falei, mano, essa coisa de triple A, de você ter 120 dungeons, 40 mil quests, é, 80 altares de elite, mano, isso não é interessante. Falei isso antes do jogo sair, velho. Aí você sabe que eu sou passador de pano, seus lixos, deixa o like. Mas algumas side quests são muito boas e vale, eu gosto de reforçar isso aí, porque eu fiz muitas side quests e você faz side quests com carinho e atenção, são muito boas, mas não são legais de repetir. Então dos 500 aí, né? Fazer por renome aí não. Por right now, check it off a list. You know, maybe these activities are worth re-examining and redesigning to make grinding renown a fun experience so that players are open to doing that again. In the promotional videos, Blizzard kept reiterating how much content there is and that players will never run out of things to do. It's been created to feel full of things to encounter, full of secrets to discover, full of characters to interact, full of stories to find. You have so many activities that you might run... Pô, botar um nível 100 tá tomando umas 150 horas, é, mas é foda que... 70 horas você vai estar fazendo mais morra do pesadelo. Diablo 4 oferece so much more for players to do than ever before. We've really crafted the world to feel like there's always something just around the corner to find. Every single time you come back to play Diablo 4, there's going to be new stuff for you to experience. There's over 120 dungeons to play to refine. Puta, 120 mais Essa 120 mais uma me perra, viu? Eu tenho quase certeza absoluta, já falo bastante isso também stream, que é, eu tenho certeza que Diablo 4 teve uma aceleração de produção absurda. Assim. Eles tinham, ele, antes eles estavam fazendo tudo muito detalhado, tudo muito certinho. E aí o executivo falou, mano, gente, vocês estão fazendo esse jogo há sete anos, vamos acelerar isso agora, mano. Eu quero ano que vem pronto essa porcaria. Porque eu entendo como 120 dungeons foi uma coisa que eles fizeram e são 120 dungeons diferentes. Dá mais pra 50 dungeons diferentes e o resto é tipo mescla delas duas com umas ideias um pouco intercaladas. E, e tipo, tem o quê? 10 chefões diferentes? Pra <risos> 120 masmorras? Então eu sinto assim que eles tinham uma ideia antes, um escopo diferente, e aí falei, se arrastaram tanto, se arrastaram tanto, se enrolaram tanto na produção, que aí eles tiveram que empurrar tudo e depois, depois a gente ajeita isso nas próximas temporadas. Porque pra mim é bizarro, porque tem 120 masmorras e elas não são interessantes o suficiente pra ter 120. Né? Podia ter 20 masmorras que as pessoas estariam felizes igual tanto. E fazer as outras 100 uh, foi um trabalho do caralho, imagino, pros caras. E esses, essas 100 masmorras, eles poderiam ter investido em coisas que deixavam o gameplay mais interessante, né? Só esse tempo aí, mano. Quanto tempo será que eles perderam fazer 100 masmorras? Pega esse tempo e investe em deixar a gameplay mais interessante no endgame. Ou ter mais boss, ou deixar os boss difíceis, ou numa dificuldade, né? Enfim. We've got almost 150 dungeons in the game. There's going to never be an absence of something to do. It's really just going to be a way to keep coming back and experiencing more Diablo 4. It's usually a red flag when I hear developers talk like this, because what they're actually trying to say, if you translate it, is 
Our game is going to have endless amounts of boring, tedious, and shallow activities. They focus on the scale of content instead of its quality. They prioritize the grind instead of the fun, the exciting, and the new. I don't know, man. I guess I just, I just don't get it. I don't understand the appeal of having my progress and my character reset every few months, and then having the devs try to pass it off as a feature and not a corrupt save file. You know, getting to level 40 and saving up enough money to buy a mount in WoW Classic was a big deal. I felt so accomplished after I did that, and that I could explore the world much more efficiently. But more importantly, Blizzard didn't take my mount away after three months and say go do all that shit again asshole é mas o diabo também não faz isso né ele tá esse arte meio ele, ele dá para ver que ele não jogou tão afundado assim o jogo né tipo você vai ter que fazer o um renome mas você pode começar a temporada com o cavalo What's next on the agenda? Uh, stats and loot, the bread and butter of most <coughs> RPGs, and the main reason people play them for hundreds of hours. On some occasions, you do get a nice reward for completing a quest or defeating a boss, like this amulet that summons a barrier or the mother's embrace <coughs> ring you get from Lilith. É cada final de ato você recebe, você mata um boss que vai te dar uns itens raros aí. But these are, are extremely lindários. rare in the campaign. Now it might just be me, but I find the majority of loot drops in Diablo 4 to be terribly unexciting, to the point where I hardly read what most items actually do, and at a certain point I just walk past chests because they rarely hold anything. Of interest. I think the loot is extremely boring for a few reasons. Number one, it all looks extremely generic. Maybe it's because I'm playing as a druid and just the druid items are. Parece bem genérico mesmo. Eu acho que por questões de decisão de design da, da arte de design de tentar fazer algo bem realista sem fugir muito pro fantasioso absurdo, acaba perdendo um pouco. Uh, fica meio genérico, é genérico pra caramba. Realmente, tipo, você olha essas botas assim, esses machados, você não vê muita coisa diferente de fato. Boring, but when I look at the loot in Diablo 1 and 2, it just looks way fucking. É, tá vendo? Tipo, essas coisas aí já é um pouco a mais. Os caras vão um pouco além na brincadeira. Cool. Yeah, like the Skull Shield or Arcane's Valor. I mean, look at the helmets and how colorful and different they are. But in é, tipo, Diablo... e, e são extremamente coloridos. Né? Diablo 2, seu, seu boneco é super colorido. Né? When I find a pair of boots, I feel like it's the same fucking pair of boots I've already seen a hundred times. Am I the only one who feels this? Oh, tá vendo? Os bagulho mega colorido assim. Eu acho que eles tentaram evitar isso. Mas tem um preço, né? Realmente fica muito genérico as coisas. Am I tripping? You know, maybe it also has to do with the fact that every item takes up the same amount of space and the icons all look so similar that in my brain it just it all morphs together. There are very few moments where finding a piece of loot is genuinely exciting in Diablo 4. And part of that is because I'm also not a huge fan of RPGs that dump a bunch of meaningless numbers and stats into the menu and equipment. Remember how awesome it was in WoW when you got that first item that boosted your stats instead of just armor? Oh, dude, four strength, four stam, leather belt. Ah, level 18. Uh, uh, I think part of the céu. reason this clip became a meme is his excitement mirrored our excitement. And that was for a belt that he found at level 18. I have never been even close to this excited for any item in Diablo 4. When appraising the value of an item... Eu gostaria... Aí eu fico um apelo, assim. Que, de saber que jogo esse cara ficou excitado que ele jogou nesses últimos anos. Porque eu apostaria algumas fichas que... Ele já tá velho e ele tem o... o como é que fala o nome disso aí? A desordem de, de gamers que... Uma hora você tá velho, mano. Não importa que jogo você joga, você não fica muito excitado. Você não fica excitado quando você tinha... Igual você tinha 15, 16 anos. Essa época meio que passou um pouco. E aí... Tudo bem, você, o, o Diablo 4 tem problemas de itens. Inclusive, eu, acho que eu posso até deixar o Izinho assim. Que eu falo dos problemas de endgame do Diablo. E pra mim, o maior problema de endgame do Diablo... É os itens. Os itens precisam de ter uma remodelação completa, na minha opinião. Então, eu só queria enfatizar que tá, ele não sentia essa excitação, porque mas não sei se é por causa dos itens exatamente. Eu mean, RPG, it really helps to understand the game's mechanics and what certain stats actually improve. If the stats and numbers are too convoluted, then players aren't going to understand or feel any tangible benefit from increasing them, right? Again, you look at items and wow, it's like plus 17 stamina. What does plus 1 stamina do? Plus 10 HP. Ok? You can easily wrap your head around that. Mas você fica no WoW hoje em dia. Eu não jogo WoW há um bom tempo. Pergunto pra vocês, jogadores de WoW. Você, você dropa um item aleatório no WoW, em criaturas normais, sem ser raid nem nada. Você fala: caramba, que item foda, igual aquele moleque que dando orgasmo. Ah! Oh, oh. Você tem esse, esse orgasmo igual hoje em dia? Porque eu sinto que as pessoas velhas, igual eu e ele, assim. Vai dropar esses itens e falar: ah, isso aqui tá um pouco melhor. Troquei. Igual tem no Diablo. Você. Se dropa e falar, ah, isso aqui é melhor. Troquei. 
that. But because the sense of progression in Diablo 4 is so fucking skewed, now you find an item that's like plus nine to all stats. And you're like, what the fuck? That sounds awesome. I'm only level 20. And then you look at what one point of strength does. And what does it do? It gives you one point of armor. Okay, well, I have 3,000 points of armor. So this is, this is worthless to me. I can't get over this. Like, strength doesn't improve your damage or nothing. What does strength typically do in an RPG? You want to use this big-ass weapon? Oof. Uff, nossa senhora, eu falei que esse cara não jogou muito o jogo. Strength requirement. You want to do more damage? Strength. Bro, even in Warcraft 3, the strength stat did more than what it does in Diablo 4. And that wasn't even an RPG. I've never played an RPG like this where the core stats felt so fucking useless. Puta que eu pariu, velho. Ele tá reclamando que ele tá jogando de druida e força é inútil pra druida. É o status menos importante pra druida. Mas vai ter outras classes como o Ladino, Bárbaro. E eu acho que só honestamente que força é mais útil. E força pra... Eu não sei o que o Paladino faz, né? mas pra Bárbaro, que significa mais dano. So meaningless to increase. This is apparently what the entire Paragon board is all about. Yeah, let's talk about that shit. How do you balance a game that has skill trees this big by making each point basically worthless? <laughs> Diablo 1 did it better. I just, I cannot for the life of me understand what they were thinking. The reason I bring all this up is because so many of the stats on items just, I look at it and I'm like, well, this doesn't mean anything to me or it doesn't feel important. League of Legends champion design suggests that giving players fewer but more meaningful passives is far more desirable than a bunch of passives that offer minimal changes because you're not going to notice most of this shit at all especially when the enemies are scaling with you there's so many different damage modifiers you know complex number calculations like damage to close enemies damage to distant enemies well where's the stat for damage to enemies at a moderate distance why don't you have that as well why is it necessary to have like eight different stats to calculate how much damage something does why do resistances reduce incoming physical damage as well as magical damage it's just like i just think this is like the worst stat system i've ever seen in RPG, it defies belief to me. So, essa parte, honestamente, eu concordo com ele, assim, tipo, não sei se é o pior de todos os RPGs, mas eu acho que do jeito que tá, tá bem ruim, velho. Eu comentei isso em outro, naquele vídeo meu, eu sinto que hoje em dia, assim, como eu queria entender, eu queria conversar com o desenvolvedor pra saber por que a gente tem baldes multiplicadores isolados do Diablo 4. Pra que serve isso? Por que... Uh, todo de, toda a soma de dano é simplesmente porcentagem, porcentagem, porcentagem e soma e acabou. Por que tem que ser multiplicadores isolados? Aí tem um que é isolado e outro não. Deve ter um motivo. Eu não consigo acreditar que eles falam, não, vamos separar isso aqui, porque daí multiplica mais o dano e vai, eu gosto de número grande. E isso tudo deixa muito complicado necessariamente. Tem um monte de afixos dentro do jogo que poderia ser extraído, assim. Tirar, mano, dava pra tirar uns 30, assim, pelo menos eu sinto, tipo... Você ganha invasão com... quando o cara tá longe de você. Você ganha invasão quando o cara tá perto de você. Pô, só deixa invasão. Sabe, eu tenho muito, muito, muita coisa diferente que realmente eu concordo que tá meio a mais. Eu gosto de ser rato de calculadora. Eu consigo me virar bem com isso. Eu tô me virando bem. Mas eu quero que tenha a maior quantidade de pessoas jogando Diablo 4. Então eu acho que isso precisa ser melhorado. E eu sinto que os únicos, que eu acho que ele nem vai falar, que ele já tá entrando em outro ponto aqui... Não sei se ele vai falar de único, né? Mas os únicos pra mim devia ter um afixo a mais. Porque mesmo ele tendo afixo a mais, por... os afixos específicos são tão importantes que mesmo o único com cinco afixos que eles são mó aleatórios e nada a ver, vai ter itens amarelo com quatro afixos que vão ser muito melhor ainda. Então os únicos precisam de um belo upgrade pra eles se tornarem interessantes de fato. Porque até o momento os únicos são... Realmente, a maioria dos itens, realmente, não, você não tem um... Ah! Uh, uh! Você só pega um item amarelo e fala, ó, oh, esse aqui é um upgrade, eu acho. Deixa eu abrir a calculadora pra ter certeza. Again, going back to the original, enemies didn't respawn and levels were finite. So you were encouraged to kill everything, pick up every item and sell the shit you weren't using. You could sometimes buy a really good item with gold and in the later stages purchase elixirs to boost stats and of course stock up on potions. But Diablo games, in my opinion, even the first two, always had a way of making gold feel kind of worthless. That has never been more apparent than in Diablo 4. It's like you'd only have two options, buy the shittiest gear you'll never use for dirt cheap or drop all of your money on one overpowered item. I hate having just these two choices. So when you keep checking the shop inventory in Diablo 4 and it's never anything good or it's something that requires you to drop all your money so you can't respec you just stop checking this blows my mind the entire concept of purchasing items and equipment in an rpg is superfluous that's a big fucking problem i never ah, péssimo argumento esse aí eu não concordo mesmo isso aí nada a ver velho tipo é, é foda quando as pessoas pegam tipo ah é, é diablo tem rpg no nome logo ele tem que funcionar igual final fantasy 1 Final Fantasy 3, que você vai na lojinha e compra uma arma melhor. Mano, Diablo é sobre grind, de dar loot em bicho, velho. Não é legal 
que a vasta maioria dos itens que você usa sejam comprados do NPC. E o jogo disponibiliza isso e, às vezes, o NPC pode ter um item muito bom. Tem várias histórias de pessoas que falam nossa, comprei essa arma pica pra caramba aí no NPC e valeu muito a pena. Então, é legal que o jogo disponibiliza isso. Se você ficar olhando o tempo inteiro lá, em algum momento você vai encontrar uma coisa melhor que a sua. Isso é bacana, mas você tem que ficar olhando mesmo. E aí eu não sei se isso vale a pena de fato, mas tem essa possibilidade. E, novamente, ele não jogou muito o jogo, né? Tipo, o ouro é extremamente importante no jogo e sempre falta para você... Uh, da reroll no item e agora cada vez mais o mercado tá comendo, né? Cada vez mais as pessoas estão utilizando mercados online de Discord, inclusive o nosso Discord eu disponibilizei um mercado lá para quem quiser usar também e aí você pode comprar item dos outros. Ever once in my entire playthrough purchased a piece of equipment from a store. Now, sure, I did things like upgrade my potions or craft elixirs or upgrade my gear, but I never bought anything. In fact, this this item has more item power, but the ring I currently have equipped has higher higher resistances. So, like what's the, like why the fuck would I ever buy this or that or that? Imagine creating an Nossa, RPG. Porque, where pera, 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 why the fuck would I ever buy ring I currently have equipped ah, porque ele, higher... porque ele deu upgrade, velho. É porque ele deu upgrade, né? Mecânicas que deixam o jogador confuso, né? Se você dá upgrade, aqui é o quê? É 60% a mais, né? se você colocar 60% aqui, isso aqui vai ter mais resistência. Novamente ele sendo novato, mas eu entendo que é o um jogo sendo muito difícil para ele. Higher resistances. So, like, what's the, like, why the fuck would I ever buy this or that or that? Imagine creating an RPG where in-game currency feels worthless. At one point, I não é inútil. Eu, eu acho que do, o gold, eu elogio o gold em Diablo 4. Tá? Trying to pick up gold entirely. If it was two seconds out. Para mim, disparado é o melhor Diablo que fez melhor em gold. Comparando com um, dois e três, está muito melhor que qualquer outro Diablo. Way. And again, because the value of items scales and everything is progressively getting more and more expensive, I feel like I'm only able to afford one or two items at any particular store. So I'm not about to drop all my cash on something that I'm just going to end up outscaling in an hour or two. I think you've royally fucked up the in-game currency when taking three seconds to double back and pick up a pile of gold feels like a waste of time. So many facets of this game feel superfluous to me, and I'm not saying they are superfluous, it's just how they feel to me. So in a nutshell, my playstyle eventually developed into, okay, I'm skipping chests because those are worthless i run through all combat in the open world because it's unnecessary if gold isn't in my path i don't go back for it i skip through sections of dungeons so i can complete them faster i skip dialogue and side quests so i can grind the renown faster i don't go into the cellars anymore and ele até pulou é, diálogo de quest meu filho bem-vindo ao ano 2023 velho isso aí é uma reclamação meio tonta assim na minha opinião tipo se você quer ser eficiente no diablo todos os diablos são assim velho Todos! Um, dois, três e quatro são assim, velho. Você pula tudo que é desnecessário e vai fazer aquilo que é mais eficiente. Se você tem a sabedoria da internet, tem um preço, que é você falar, ah, então isso aqui é mais eficiente. Aí você vai lá e faz. Não é culpa do jogo. Tipo, se você quer hardcoreizar um jogo, mano, até os jogos mais X, assim, God of War, mano, tipo, você, se você se aprofundar sobre isso, mano, você tem que ir até tal área pra fazer tal coisa, pra ser mais eficiente pra fazer tal coisa. Sempre tem isso. It's just like, dude, I'm just skipping the game. I'm just skipping past all this shit. This is the game. All right, Diablo 4, you've got one last chance to redeem yourself. And that's with this story. Is it any good? Well, I'm pleased to say that the opening cutscene is pretty fucking awesome. It begins with some grave robbers who are in way over their heads. Okay. They stumble across a power, the likes of which they can't even comprehend. And immediately the game establishes that sense of terror and fear that was sorely lacking in Diablo 3. Then your character arrives in a town, you clear a dungeon of demons out for them, you head back and start celebrating with the townsfolk when all of a sudden, oh shit, you're poisoned. This guy brings you to a shack where they perform some kind of satanic human sacrifice ritual, and it's like, okay, all right, you got me invested. So while there are some decent moments here and there, after the introduction, the story takes a fucking nosedive, like Amelia Earhart. The beginning and end of Diablo 4 are the game's strongest parts, narratively, likely because there are only two pre-rendered cutscenes that sandwich the rest of the story. Almost everything that happened in the middle is just a blur to me, which is strange. Pra vocês também, galera, tipo, eu entendo que o começo e o final são mais fortes. Eu, eu concordo com isso. É que o primeiro ato, você vê o Inário, você vê o Hatman pela primeira vez, é muito foda. E o final, sem noção. Mas, pô, o segundo ato eu achei muito da hora, o segundo ato. O terceiro ato, é mais ou menos. O, o terceiro e o quarto ato, acho que são os mais fracos, que envolvem mais você ir pra lá, não sei, é, de um lado pro outro... É, conhecer personagens novos que você não tá querendo muito saber, ainda mais depois de ver Lilith e Nalios. 
A árvore do lamento eu achei muito da hora. Eu não sei, velho. Mas... Não é incrível, não é, não é. De fato, eu acho que dá pra aproveitar mais Lilith e o Inarius, tirar mais leite dessa pedra aí, porque eles são os personagens mais da horas. Mas não achei ruim assim, não. Lilith e Inarius, um anjo e um demon que criou um sanctuário. Essa é a primeira vez que vimos um like, arcanjo e um demon formar algum tipo de aliança. They seem to be the only entities on each faction with a desire to end the war between heaven and hell, or at least escape it. One of the major issues with the story is the parts that don't include Lilith, Mephisto, or Inarius are terribly mundane. Characters are swapping in and out, and they get killed off, you know, the scene after they're introduced. Some of them I even forget their name, like this guy who was in the tree. Nefane, I totally forgot he existed until... Oh, I didn't know I was talking about him, right? Pô, I forget the names of the characters in my defense. Mas eu achei da hora pra caramba, velho, essa parte. Vocês acharam tão chato assim, mano? Mano, eu não sei, eu sinto que... E aí eu passo o pano pro diabo fácil, velho. Eu achei muito da hora essas quests, velho. Eu achei muito legal. Eu sinto, mano, que não importa o que acontecia ali, os cara, as pessoas não iam achar tão da hora assim se não fosse o Narius ou a Lilith. Porque são personagens novos, sim, eles aparecem e morrem rápido, mas o Nefem... O... Nossa, já esqueci também o nome do soldadinho lá no primeiro capítulo. Pô, o... O Vigo, o filho do... Do Nan, que eu também já esqueci o nome, mas eu juro que a questão de memória minha é lamentável, galera. Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe. Mas achei mó da hora todos esses personagens. Eu achei da hora, mano. É disso que os desenvolvedores achei que falou que tava falando sobre escuridão, mano. É um monte de gente que... Pessoas legais que aparecem na história, não sei o que lá, e são mortas, aí. Pum! Morreu, foda-se. Achei da hora. Eu curti. Mas talvez dava pra explorar um pouco mais eles. Talvez. Talvez. Diablo 4 Agora, Mano, eu odeio que eu fiz um... <risos> Reclamação avulsa aqui. Eu fiz um vídeo contando a história de Diablo 1, 2 e 3. Aí na história eu falo, ó, oh, então, destruíram as duas pedras do inferno lá. Aí um monte de corno vem nos comentários e fala, não, só destruímos uma pedra, só destruímos uma pedra. Eu falo, caralho, eu sei, galera, mas vocês, vocês vissem a cinemática, vocês iam saber que foram duas pedras destruídas lá. All except one. The big difference is in Diablo 2, they actually showed the events that Marius, the narrator, is talking about, as opposed to just like some boring static shots of like a horse walking through the snow. It's why I seen like this. Lilith and Astaroth had made a deal. <laughs> and we were the ones who would pay the cost. It's nowhere near as interesting or engaging as this. Take it, take it, take it. I'm glad this is finally over, Jimmy. Oh. Everything happened exactly as Lilith wanted. We just danced to her music. It's why I'm more interested in... Eu, eu acho uma comparação desse cherry picking aí também, na minha opinião. Tipo, de fato, Diablo 2 é mais interessante. Entretanto, no Diablo 2 não tem cutscenes normalmente. Só tem esses cutscenes de final de ato. E no Diablo 4 tem cutscenes durante a gameplay que são interessantes e acontecem coisas diferentes, né? Aí você... Ah, essa sessão de cutscene de final de ato não é tão interessante quanto essa. É, mas aí, tipo... A... Eu não sei se tô maluco... Mas a cutscene do inferno, que é a mais animal de todas, acontece no começo do ato? Talvez acontece que eu tô falando bosta aqui, né? Eu não sei, eu achei que você tinha que jogar um pouco pra depois começar. Mas tem cinemáticas dentro do jogo também, né? Tipo, o cara sendo embebedado e fazendo o... o... Ele acabou de apontar lá o seu personagem, o viajante, sendo embebedado, envenenado. E aí acontece um, um eventozinho assim. É legal essas cinemáticas. E tem outras de... a ah... Andariel surgindo, esse tipo de coisa Tem a, o ritual Antes da Andariel, né, que era a mulher sendo lá Tatuada, aquilo é durante o jogo né? Tem uma mini cinemática e é da hora Na né, cinemática Então, eles só tiraram recursos do final E colocaram durante o jogo ali Durante o jogo tem umas cinemáticas Legais, né, mas eu entendo Que de fato poderia ser melhor Com certeza, ele tem um ponto I couldn't do it as you asked. And not so much this. Tony was shattered. His mind on grief. É que isso é tipo. Tipo de narrativa diferente. 
A história tá sendo contada de maneira diferente. Ali ele tá contando literal, uma literal história ao vivo. Aí ele tá recapitulando o que aconteceu. Enfim. Chega de pano. Chega de pano. Chega de pano. Chega de pano. É da hora essa cena. Playing Diablo 4 is like dating a pretty woman. The kind that the longer you talk to her, the more you realize she has the personality of a tampon. Wide as an ocean, deep as a puddle. Yes, there are hundreds of NPCs in several different towns, but the world design of Diablo 4 is a byproduct of the gameplay, less so the story. Now, what do I mean by that? What are, what are those words that are coming out of your mouth, man? <laughs> well, let me explain. The open world isn't there to serve as some kind of overarching or branching narrative. It's to create a big ass map that the developers can litter with tons of activities to keep players busy and keep them grinding. You might have noticed that almost none of the optional dungeons in this game have any sort of story or history behind them, but I find the most immersive game worlds are... Tem. Na verdade tem, mas é sempre você ter que mexer num cadáver e ir ver. Tem sim. Tá, que tem, tem sim. Mas não é de fato igual você tá mostrando aí uma gameplay mostrando a história, né? Porque se tivesse isso aqui durante as dungeons, de parar sua gameplay pra explicar as historinhas da dungeon, Todo mundo ia pirar e ia xingar a Blizzard. Porque todo mundo quer matar bicho e não escutar a história. Story while I'm playing through them. Now, if you want to understand what's so wrong with Diablo 4's world, we need to look back at the first game, because it's the polar opposite of everything Diablo 4 is trying to be. I think Blizzard knows that Tristram is the most memorable location in the series, because in every sequel they find a reason to take you back there. Thing is, Blizzard doesn't seem to understand why Tristram is such an iconic and memorable location. Oh yeah, the music does some pretty heavy lifting, but the main reason comes down to this phrase. Less is more. Bigger isn't always better. Just ask my gargantuan penis. Diablo 1 took place in a single location, Tristram, and there were eight characters that lived there, a couple cows, and a cathedral that led down to hell where the bad guys were. Each character offered a combination of advice, exposition, and insight for the player. Whenever you got a quest in Diablo 1, you could ask each of the eight residents about it. This added important context and massive buildup to oh, each legal, I saw what Fondam calls the butcher, muito legal, as it swathed a path through the bodies of my friends. Uh... Tipo, bizarramente, para um jogo que muita gente quer ser extremamente dinâmico, que é um action RPG, eu sinto que faltou muito texto no Diablo 4, que poderiam ser é, diálogos extras, né? Pra você falar se você quiser lá. Tipo, eu tô com o livro aqui do, do Lorati, eu tô lendo ele aos poucos. Pô, é muito legal. Tipo, ele mostra que as, a, a, vários itens se encontrou durante o jogo e fala sobre ele. Eu falo, porra, velho, eles deixaram de botar essas informações desses itens uh, dentro do jogo pra vender esse livro? Porque, mano, é pegar esse texto que tá aqui e botar na porra do item lá, velho. Tipo, você botar um NPC falando sobre esse item dessa maneira, sabe? Então, eu senti que faltou, isso faltou mesmo, assim. Um pouco mais de texto, assim, mano. Pessoas que estão começando a conhecer Diablo 4, que é saber mais da história de Lilith e Inarius, aí tem... Aquela catedral lá no primeiro atro que os, é, tem um nome específico, aquela masmorra da criação, não sei, é masmorra lá que você vai procurar Hatman. E lá é tipo uma masmorra que foi criada no começo do santuário. Lá deveria ter uns livros parrudos, assim, de história, pra contar a história mais profundamente de Lilith Narius. Mas não, tem uns diálogos de quatro linhas que você consegue encontrar lá que falam um pouco da história bem resumida. Mas eu achei que faltou mesmo. Faltou e eu concordo com ele aí. Ele uh, as large as an axe, huge limbs and cutting down brave men where they stood. I know more than you think about that grizzly thing. His little friends got a hold of me and managed to get my leg before Griswold pulled me out of that hole. I'll put it bluntly. Kill him before he kills you and adds your corpse to his collection. Collection! I, right, I know this vile d que deu pra entender? I don't plan to battle by the plan. Quem entendeu? So everyone in town is telling you this guy is a big fucking menace, but from their own unique perspective. This added realism to the world of Diablo and its characters. It created build-up and tension to every quest and every boss fight. There's a reason Blizzard keeps bringing back the Butcher in newer Diablo games, and it's because this quest from the first game is just that iconic. But why? The spirits of the dead are now avenged. Well, part of the reason is for every quest in Diablo 1, you get to consult the same eight characters. This makes the plot easy to follow as it's not being communicated through like 40 different characters. Diablo 4 is like the exact opposite. It feels like once again, the designers had to justify this open world design by having nice. constantly jumping from one area to the next. No one person, quest or area is given enough screen time to become truly memorable. É até o Lorat, assim, que ele fica boa parte do jogo com você e você pode falar com ele sobre as quests. Tipo, a campanha principal, 
Tem alguns, sim, algumas falas você pode conversar sobre com os personagens principais, o Lorati, o Dona, a Neirelli, e aí você comenta algumas coisas e adiciona valor à história, mas é bem pouco e é só alguns momentos específicos. Well, aside from a handful of moments, o primeiro exemplo desse estilo de escrita é o Tree of Whispers. É uma tree antiga decorada com os severos heads de aqueles que pursuam seu conhecimento. Isso parece fucking awesome, mas esse lugar não tem barely any build-up to it at all. É verdade. Você não pode really ask characters to prod their knowledge of it. Loreth and Donan might have a couple. É que, tipo, na lore seria esquisito você perguntar qualquer coisa pra, pra, pra Arvi e ela te responder. Mas eu gostaria que o jogo te desse uma desculpa uh, pra você ter uh, essas respostas, né? Eu acho que faz sentido. Até nessa questão de você faz os favores para a árvore do lamento e aí você pode consultar várias coisas diferentes sobre o jogo na árvore do lamento, né? Seria bem da hora, né? Por que não? Né? Você quer saber a história do Lilith Inaris? Aí a árvore do lamento ia contar pra você, porra, por que não? Lines, but it's nothing deep. So it makes this ultra cool area of the game feel far less important than the world is trying to make it out to be. What it boils down to is, ironically, the original Diablo, which takes place in a single town consisting of eight characters, tells a vastly more interesting, relatable, and immersive story than all of the towns and people in Diablo 4 combined. Now, maybe that's just nostalgia squirting out my ass, but let me convey this point with a question. Can you name a single blacksmith in Diablo 4? Puta, é forte. Eu sei... Minha memória é um lixo. Eu não sei nem os nomes dos principais, mas eu acabei de jogar esse jogo 800 horas. <risos> mas tem uma quest que eu gostei muito, da Bárbara Blacksmith, que fica lá na cidade do... do também não vou saber o nome da cidade, uh, que ela perde a arma dela e você tem que buscar ela porque ela foi roubada. E é uma quest bem interessante, que ela inclusive dá a arma de uma Bárbara extrema... A Bárbara mais famosa da história do Diablo, se eu não me engano. Ela te dá a arma dela. Uh, e é uma coisa bem da hora, mas eu não sei o nome dela. Mas qual é o ponto dele aqui? That's what I thought. Remember Griswold? Wow, what can I do for you? Eu, eu joguei Diablo 1 de novo quatro meses atrás e eu não lembrava Griswold não. Of course you do. Not wrong with me on. Mas essa comparação também é tipo nada a ver na minha opinião, porque tudo bem, eu entendo, eu acho que ele tem pontos muito válidos, mas esse tipo de comparação eu acho que é muito forçar a barra, porque na cidade principal tem oito personagens e você só vê eles, e aí beleza, você lembra desses oito personagens, mas a maioria das pessoas também vão lembrar dos personagens principais de Diablo 4, Lilith, Narius, Dona, uh, Neirelli, esses personagens que acompanham você durante a história, por mais que eles mudem de lugar, você lembra deles, que eles são importantes. Até Vigo eu lembro bastante do Vigo. Não sei vocês, mas eu gosto bastante dele. Ele só fez parte do primeiro ato. Então eu não acho que esse argumento de manter uma cidade pequena é válido. Mas, tipo, usando esse argumento... Deixa ele terminar essa parte, velho. Meu planinha tá rasgando aqui. 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 Meu planinha tá But it's fine. Do you see the conundrum? Since Diablo 4 is an open world game, if you take out 70 blacksmiths and leave only five or whatever, then it becomes tedious to find them. And Blizzard clearly didn't want to go through the effort of writing each blacksmith to be an actual character, and I don't blame them for that. My point is that in so many ways, Blizzard seems to sacrifice world building for an open world. Now call me crazy, but I think vendors and merchants play an important role in a video game, especially if that game is an RPG. Go and get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Aí de novo fazendo comparação de vendedor no no diabo nunca foi tão importante assim na minha opinião, é beleza. Got something that might interest you. No, I think all. Mas eu acho que ele tem um ponto aí de tipo de fato eu acho que um problema do Diablo 4 é que ele tenta se levar muito a sério e eu vejo isso nesse vídeo, assim nas questões do item design e até dos NPCs, assim eu acharia muito, de fato, interessante ter igual o Diablo 3, assim você tem aquele uh, um blacksmith que aparece em toda cidade que você vai, aí você podia até ter um diálogo assim, como é que você tá aqui toda cidade que eu vou, você tá aí ele fala, ah, mano, tem um cliente toda parte, eu tenho que ser rápido sei lá, uma bobagem do gênero, deve ser uma desculpa do gênero, seria muito mais interessante ter um NPC uh, que você pudesse ter alguns diálogos, ia ser mais preguiçoso que ia ser só um personagem igual, 
Mas seria mais interessante, seria mais memorável, né? Então eu até concordo com ele aqui. All NPCs should play some kind of role in an RPG or offer a slice of life, but outside the characters in the main story, most of the people who inhabit Sanctuary aren't memorable or important at all. And therefore, neither is Sanctuary itself. I don't know, man. The scaling difficulty and restrictive skill trees make the core gameplay feel extremely easy, boring and repetitive. And with some slight... Não sei, essa parte assim, eu sinto que, mano, é a geração atual que quer matar os bichos mais rápido possível e ignora as quests, mano. Eu... Novamente, eu vi muita gente falando mal de fazer side quest é uma merda, é irritante, ninguém se interessa por isso, eu vejo muita gente falando isso. Mas, mano, eu jogo muito jogo hoje em dia ainda. E, mano, dos jogos que eu joguei de AAA, eu acho que nos últimos anos Diablo 4 foi o melhor em side quest, em questões de side quest. Só nisso, tá? Só nisso que eu tô falando, só comparando side quest. Muita side quest de Diablo eu achei muito da hora. Muita side quest contando histórias da hora do Diablo que complementa a lore que existe no Diablo. Lores do Diablo que tipo, complementam histórias do Diablo 3, do 2, do 1. Lores que complementam livros que você lê. Tem muita coisa legal. Então, eu sei. Slight changes that they'll probably never do would improve the game vastly. The loot is uninteresting. Most of the game's content is shit. I just ended up skipping trying to get to the fun part. But, but I never really got to the fun part. In the end... For all of Blizzard's efforts to make Diablo 4 a massive open world game with tons of replayability, content, and depth, it ends up being no deeper than the puddle in my backyard. And that is why Diablo 4 is so bad. Thank you all for watching. Hope you enjoyed the video. Leave a like if you did. Hey, like the Vou deixar o link aqui embaixo. Tipo, eu acho que é isso, né? É, é difícil. Opinião é opinião, né? Cada um tem a sua e faz o que quiser. Eu, eu acho meio vasto, é meio bobo. Não, não vou pôr a palavra certa. Eu não concordo você chegar e falar Ah, o jogo é raso e ao mesmo tempo falar Ah, esses status são muito complicados pra eu entender. Ah, essas quests são chatas e você pula o diabo das quests. Tipo, porra, tem coisa profunda no jogo. Dá pra melhorar. Tem muita coisa que dá pra melhorar dentro do jogo e eu estou esperando por isso. Inclusive, uh, amanhã, dia 19... Na verdade, eu acho que vou lançar esse vídeo hoje. Eu tô gravando dia 17. Dia 19, Donos do Farm... Eu, Vigia, Radomancer e King Venom vamos estar tá falando aí sobre a temporada nova, sobre umas coisas aí, vamos desabafar algumas coisas aí do peito também. Então deixa o like, subscribe, se atenta aí ao chamado minhas redes sociais, Donos do Farm, que vai ser 6 horas, ok? Na twitch.tv, não sei, do, do bagulho da Blizzard. Eu não sei o link. Ah, vou deixar o link aqui embaixo, sei lá. Vamos para vocês todos, até mais e tchau! Falou! Uh!